সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে এসএসসি দুই হাজার তেইশ রাজশাহী বোর্ড এর সাত নং সৃজনশীল সমাধান নিয়ে আলোচনা করব সাত নং সৃজনশীল প্রশ্নটি হচ্ছে টেন থিটা প্লাস সেক থিটা ডিভাইডেড বাই টেন থিটা মাইনাস সেক থিটা ইকুয়াল এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস ওয়াই এবং কজ আলফা মাইনাস সাইন আলফা ইকুয়াল টু রুট টু সাইন আলফা কোন অঙ্ক প্রশ্ন হচ্ছে টেন এ ইকুয়াল টু থ্রি বাই ফোর হলে সাইন এর মান নির্ণয় করো আমরা কোন অঙ্ক প্রশ্নটিকে দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে সমাধান করব ক দেওয়া আছে টেন এ ইকুয়াল টু থ্রি বাই ফোর এ বা এ টেনকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই কটে এখন এটাকে যদি বিপরীত করি অর্থাৎ কট নিচে আসে এটাকে বিপরীত করে দিলে কট উপরে উঠে যাবে এবং নিচে ওয়ান থাকবে ওয়ান আমরা লিখিনি ওয়ান আমরা বাদ দিয়ে লিখেছি একইভাবে ডান দিকে ফোর উপরে যাবে থ্রি নিচে যাবে তো এটাকে বলা হয় বিপরীতকরণ তো এখানে উভয় পক্ষে যদি বর্গ করি তাহলে কট স্কোয়ার এ আর ডান দিকে হচ্ছে ফোর বাই থ্রি তার হোল স্কোয়ার এখন কটের স্কোয়ারের মান যা আছে তাই থাকবে আর ফোরকে স্কোয়ার করলে সিক্সটিন থ্রি স্কোয়ার হচ্ছে নাইন এখন কট স্কোয়ার এর সূত্র হচ্ছে কোসেক স্কোয়ারের মাইনাস ওয়ান কারণ আমাদের জানা আছে যে কোসেক স্কোয়ার এ মাইনাস কট স্কোয়ার এ ইকুয়াল টু ওয়ান এখন আমি যদি কটের মান বের করতে চাই তাহলে এটা ডান দিকে নিয়ে নিলে সূত্র হয়ে যায় তাহলে বা দিকে থাকবে কোসেক স্কোয়ার এ আর ওয়ানটা বাম দিকে নিয়ে গেলে মাইনাস হবে আর কট মাইনাস থেকে হয়ে যাবে প্লাস তাহলে কটে কট স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে কোসেক স্কোয়ারে মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান ডান দিকে গেলে এই সিক্সটিন বাই নাইনের সাথে যোগ হবে আল্লাহ সাগু করলে হয় নাইন তাহলে উপরে সিক্সটিন প্লাস নাইন ইন্টু ওয়ান মানে হচ্ছে নাইন আর কোসেক স্কোয়ার এটাকে লেখা যায় ওয়ান বাই সাইন স্কোয়ার ওয়ান বাই সাইন স্কোয়ার ইকুয়াল টু এই দুইটা প্লাস করলে টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই নাইন এটাকে যদি আমরা উল্টাই দিই বা বিপরীতকরণ করি এটাকে যখন আমরা উল্টাই দেব তাহলে সাইন স্কোয়ারে উপরে চলে যাবে আর নিচে হচ্ছে নিচের নাইন উপরে যাবে এবং টোয়েন্টি ফাইভ নিচে আসবে অর্থাৎ নাইন বাই টোয়েন্টি ফাইভ এখন এই স্কোয়ার ডান দিকে গিয়ে রুট হবে রুট ওভার নাইন বাই টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে নাইনের রুট হচ্ছে থ্রি আর টোয়েন্টি ফাইভের রুট হচ্ছে ফাইভ অ্যান্সার হচ্ছে থ্রি বাই ফাইভ এটিকে আমরা ত্রিভুজ ব্যবহার করে খুব সহজেই টেনের মান থেকে অন্য যে কোনো মানে পরিণত করতে পারি এখন হচ্ছে বিকল্প নিয়ম বিকল্প নিয়মে আমাদের এখানে টেনের মান হচ্ছে থ্রি বাই ফোর তো আমরা একটা সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করব এটা হচ্ছে বি কোণ তো এখানে টেনের পরে এ থাকায় এ হচ্ছে নির্দিষ্ট কোণ তো এখানে আমরা নির্দিষ্ট কোণটা লিখে নিলাম এটা বি এবং এটা সি তাহলে এ বি সি একটি সমকোণী ত্রিভুজ আর আমরা জানি টেনের ক্ষেত্রে ছড়া হচ্ছে টেরা লম্বা ভূত এক্ষেত্রে উপরেটা হচ্ছে লম্ব আর নিচেরটা হচ্ছে ভূমি অর্থাৎ এই লম্ব ভূমি এটা বোঝানোর জন্য আমরা লিখছি তো এ নির্দিষ্ট কোণের ক্ষেত্রে লম্ব হচ্ছে থ্রি আর আমরা জানি কোণের বিপরীত বাহু এটা হচ্ছে লম্ব তাহলে এর বিপরীত বাহু হচ্ছে বিসি আর ভূমি হচ্ছে ফোর আর সমকোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে অতিভুজ অর্থাৎ এখানে অতিভুজ হচ্ছে এসি তাহলে পিথাগুরাসের সূত্র অনুসারে অতিভুজ স্কোয়ার অর্থাৎ এসি স্কোয়ার ইকুয়াল টু লম্ব বিসি স্কোয়ার আর ভূমি হচ্ছে এ বি স্কোয়ার এখানে বিসি বাহুর মান হচ্ছে থ্রি তাহলে থ্রি স্কোয়ার প্লাস এ বির মান হচ্ছে ফোর ফোর স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার ইকুয়াল টু নাইন আর ফোর স্কোয়ার হলো সিক্সটিন টোটাল হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এ সির মান হচ্ছে রুট ওভার টোয়েন্টি ফাইভ মানে হচ্ছে ফাইভ তাহলে অতিভুজের মান হচ্ছে এখানে ফাইভ তো টেনের ক্ষেত্রে আমাদের লম্ব ভূমি এটা জানা আছে এখন আমাদের বের করতে বলছে সাইন তাহলে সাইন এ সাইন হচ্ছে সরা হচ্ছে সাগরের লবণ অতি এখানে সাইন সাগর লবণের লম্ব তো এখানে লম্ব হচ্ছে বিসিবাহু আর অতিভুজ হচ্ছে এসিবাহু তাহলে থ্রি বাই ফাইভ 
তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে থ্রি বাই ফাইভ অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে আমরা শুধু অজানা বাহুটি বের করে টেন থেকে অন্য যে কোনো অনুপাত আমরা সহজে বের করতে পারি খনং প্রশ্ন হচ্ছে এক্স এর মান ওয়ান ওয়াই এর মান রোড টু এবং থিটা সূক্ষ্ম গুণ হলে থিটা এর মান নির্ণয় করো তো এখানে আমাদের এই মানটি দেওয়া আছে এই মানটার মধ্যে আমরা থিটা গুণের মান বের করব তো এখানে এক্স এর মান দেওয়া আছে হচ্ছে ওয়ান এটা ওয়ান হবে আর এটা হবে রোড টু তাহলে আমরা এই মানটা এখন বসিয়ে দিই তাহলে এক্সের জায়গায় ওয়ান এবং ওয়াইয়ের জায়গায় রোড টু এইভাবে আমরা উপরে এবং নিচে এই এক্স এবং ওয়াইয়ের মান বসিয়ে পাই এখন আমরা উপরে এটার সাথে এটা যোগ আছে এবং এটার সাথে এটা বিয়োগ আছে তো এই ধরনের জিনিস থাকলে আমরা এটাকে যোজন বিয়োজন করে এটার লঘিষ্ঠ রূপ বা সরল রূপটা প্রকাশ করব তো যোজন বিয়োজনের নিয়ম হচ্ছে তো ভগ্নাংশ থাকার কালীন শর্তে আমরা যোজন বিয়োজন করতে পারি ল প্লাস হর ল মাইনাস হর অর্থাৎ যোজন হইলে যোগ করব উপরের অংশটিতে ল ও হর যোগ করব আর বিয়োজনের বেলায় ল ও হর অংশে আমরা বিয়োগ করব তাহলে এখানে এখানে টেন থিটা প্লাস এক থিটা এই পুরাটা হচ্ছে ল এবং টেন থিটা মাইনাস এক থিটা এই অংশটি হচ্ছে হর তাহলে ল প্লাস হর আর নিচে ল মাইনাস হর একইভাবে এই অংশটি হচ্ছে ল আর এই অংশটি হচ্ছে হর তাহলে আমরা ল প্লাস হর ল মাইনাস হর এভাবে এটাকে সাজাব তাহলে এখানে যে কাজটা করেছে সে কাজটা নাম লিখে দিতে হবে যোজন বিয়োজন করে এখানে ব্র্যাকেট উঠিয়ে দেওয়ার পরে উপরে প্লাস চিহ্ন থাকার কারণে এখানে যা আছে সেভাবেই থাকবে এবং নিচে মাইনাসের পরে এই অংশটুকু চিহ্ন পরিবর্তন হবে সেজন্য টেন হবে মাইনাস টেন এবং সেক্তিটা হবে প্লাস সেক্তিটা একইভাবে উপরের অংশ ব্র্যাকেট উঠিয়ে দিলে মান অপরিবর্তিত থাকবে এবং নিচের অংশে মাইনাসের কারণে চিহ্ন পরিবর্তন হবে তো এখান থেকে এই অংশ এই অংশ বাদ যাবে নিচে টেন টেনের সাথে বাদ যাবে এ পাশ থেকে রোড থ্রি বাদ যাবে এবং এ পাশ থেকে ওয়ান বাদ যাবে তাহলে উপরে থাকবে হচ্ছে টু টেন থিটা বাই টু সেক্তিটা তো এখানে টু এবং টু এটা বাদ যাবে এবং এখান থেকে টু কাটা গেলে উপরে ওয়ান নিচে হচ্ছে রোড টু এখন টেন মানে হচ্ছে সাইন থিটা বাই কস থিটা আর সেক্তিটা গিয়ে লেখা যায় ওয়ান বাই কস থিটা অর্থাৎ টেন কে সেক্তিটা দিয়ে ভাগ করলে কি অনুপাত হবে সেটা যদি জানা না থাকে তাহলে আমরা যে কোনো অনুপাতকে সাইন কজের মাধ্যমে পরিণত করব বা ভাঙাব এখন আমরা সাইন থিটা বাই কস থিটা এই অংশটিকে যখন ওয়ান বাই কস থিটা দিয়ে ভাগ করব তখন নিচের ওয়ান বাই কস থিটা এটা গুণ দিয়ে উল্টিয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে কস কস কাটা তাহলে সাইন থিটা থাকবে সাইন থিটা হচ্ছে ওয়ান বাই রোড টু সাইন থিটা হচ্ছে ওয়ান বাই রোড টু এখন আমরা জানি যে সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান বাই রোড টু এখন আমরা দুই পাশ থেকে সাইনকে বাদ দিলে থিটার মান হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি গণং প্রশ্ন উদ্দীপক ব্যবহার করে প্রমাণ করো যে কজ আলফা মাইনাস সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই কজ আলফা প্লাস সাইন আলফা ইকুয়াল টু টেন আলফা এখন এই উদ্দীপকের এই অংশটুকুকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে দেওয়া আছে কজ আলফা মাইনাস সাইন আলফা ইকুয়াল টু রুট টু সাইন আলফা এটি হচ্ছে নয় দশমিক একের একুশ নং যে অঙ্কটা আছে সেটার মতো তো আমরা এই ক্ষেত্রে সাইন দুইটি জায়গায় রয়েছে এইখানে এবং এইখানে তো আমরা সাইনটাকে এক পাশে নিয়ে যাব তো ডান দিকে নিয়ে গেলে মাইনাস সাইন হয়ে যাবে প্লাস সাইন এখন আমরা এখান থেকে সাইন এবং সাইন কমন নিব তাহলে থাকবে রোড টু আর এদিকে মনে মনে ওয়ান আছে তাহলে সেটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে রোড টু প্লাস ওয়ান এখন এইখানে যে মান আছে সেই চিহ্নের বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট মান দ্বারা উভয় পক্ষকে আমরা গুণ করব তাহলে রোড টু মাইনাস ওয়ান দ্বারা উভয় পক্ষকে গুণ করতে হবে তো এদিকে একটা সূত্র পড়ে সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু 
ए माइनस बी ए शूत्र होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए जनों रूट टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अब हम इटा वो शब्द ब्रैकेट दिता होगे कारण साइन टोटल लॉन्ग शेष आते गुना से तो ये दिखते के होते हैं ए टा के स्क्वायर को ले होते हैं टू आर वन के स्क्वायर को ले वन तेरे टू थे के वन माइनस को ले होते हैं वन अखान डांट दिखे हमारे का शेष ए जन हम रा बाप आशे जी अंक शुरू हुए से शेष का शुरू कर बो अलग रोट टू साथे कॉस गुन को ले रोट टू कॉस एवं वन साथे कॉस गुन को ले होते हैं कॉस अल्फा अ ताहोले डांड दिखे नहीं के लिए कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और बाद दिखे थक बे रोट टू कॉस अल्फा तो शुत्रां कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा मान होते हैं रोट टू कॉस अल्फा ताहोले एक हंते के हम रा माइनस से रोंग शुत्र मान इटे बोल सही दिवो और एक हंते के हम रा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा मान रो हमारे ए ऑंग छोटी और तथा रूट टू साइन अल्फा एवं प्लस एर मान होते हैं रूट टू कोस अल्फा तले रूट टू रूट टू काटा तले साइन अल्फा बाय कोस अल्फा हम लोग जाने साइन बाय कोस होते हैं टेन इधर होते हैं हमारे राइट साइड तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड प्रूफ्ड 